¿Ya nos vas a hacer? No, o sea, ah. igual y no sé si mañana. Ok. Eh, hey, Rosita, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Espero que estén contentos, felices y sobre todo sanos. Yo estoy muy bien. Enero, el mes más fresco del año. <ríe> ya no es diciembre, ya es enero. Está fresquecito, está haciendo frío y estamos contentos y con mucha actitud de hacer un nuevo video. Asucia la cámara. Amigos, ya va a ser 10 Reyes, ya va a ser 6 de enero y se aproxima esta fecha que pasas diciembre, pero todavía sigue la engordadera, todavía sigue la tragazón y todavía sigue juntarte con tu familia para echar la botana. Y hoy vamos a hacer una compra especial. Vamos, bueno, nos van a acompañar a hacer varias cosillas que vamos a hacer el día de hoy, pero hoy no me encuentro solo. Está conmigo, un compa que anda para todos lados conmigo. Ustedes ya que lo conocen, cuando no viene, preguntan que qué pedo, así que con ustedes Raúl regalado. Que no van de hecho yo soy mismo en otras cuentas. Ah, tú mismo <risa> preguntas por no, ti. No, gracias a los que preguntan. Eh, estoy ansioso de veras que me hayas invitado a un video más y sí, ya menos acerca la fecha de, de, de Reyes. No, no sé muy bien de qué se trata el video, pero ya me estoy dando una idea. <risa> Eso. 6 de enero, amigos. 6 de enero dice la historia bíblica que cuando Jesús nació, el rey Herodes mandó a que eh, asesinaran a todos los niños menores de dos años entonces fue por eso que eh, Jesús y sus papás se ocultaron y dice la historia que tres sabios no eran magos, tres sabios que venían del oriente fueron en búsqueda del niño Dios, del de rey Jesús entonces fueron a darle la ofrenda que era oro que era mirra y que era incienso y que fueron guiados por una estrella que les dijo dónde estaba dónde estaba Jesús y dónde estaba todo lo que conocemos como el nacimiento entonces por eso festejamos el 6 de enero no crean que tiene que ver con que sigamos consumiendo con seguir comprando cosas y entre una de esas festividades es comprar una rosca de reyes el 6 de enero comprar una rosca que vienen de varios ingredientes que son de varias varias recetas y adentro te sale un monito si te sale tienes que poner los tamales e invitarle algo a la familia y creo que ese monito muchas personas dicen que simboliza al niño dios a jesús no fíjate que no me lo sabía es lo interesante de tus videos que uno aprende y se divierte y traga y traga, y traga aparte <risa> eh, hay varias eh, tipo, negocios que lanzaron promociones del día de reyes en nuestro caso vamos vamos a visitar tim hortons eh, ya conocido porque sacaron una una promoción que Asimila como que una rosca de reyes. Una rosquita. Una rosquita. Bueno, no, no sabemos el tamaño. Lo vimos en imágenes, pero realmente el tamaño no, no sabemos. Pero son como donas, ¿no? Sí. Son como pequeñas donas y, y se van juntando y hacen, hacen la, la rosca. Por ser Tim Horton, yo imagino que está muy rico. Entonces, ahorita vamos a ir a, a, a comprarlo. Pues, vamos a probarlo, ¿no? ¿Tú has probado el Tim Hortons? Fíjate que no. Fíjate no, que tampoco. nunca he probado el Tim Hortons. Un extra, ¿no? Sí. Una reacción. Entonces amigos, vamos a esta cadena famosísima que se ha hecho muy popular aquí en Monterrey. Ha visto muchos negocios de café, postrecitos. Entonces vamos a probar esta, esta nueva rosquita. A ver qué tal sabe, cuánto cuesta, qué es lo que lleva. Y para probarla, cómo no. Entonces, vamos a ver. Buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias. Llegamos amigos y no me había percatado que estamos <ríe> abajo de un edificiote pasado de lanza. Allá está el Team Hortos. No me imaginaba que estaba era ahí. Nada más. ¿Es el más alto? Sí, de Latinoamérica. Neta. Es la Torre Obispado, ¿no es esta? Sí. Y de hecho creo que por acá, sí. donde vinimos a la casa de Cepillino, una de estas casas. Una de estas casas. Entonces amigos, vamos hasta a este Tim Horton. Tim, ¿Cómo? ¿Sí se pronuncia así? Tim Horton. Sí. ¿Tú prefieres Tim Horton o, o el... ¿Cómo se llama? Starbucks. No me creas que ninguno de los dos he probado. Neta. No, no soy muy fan de así tipo café y cosas así de pan. Pero no sé, es que tengo que probarlos. Entonces vamos a este lugar, a este establecimiento muy fresa en esta plaza comercial y vamos a ver cuánto cuesta. Entonces vamos para allá. Miren amigos, eh, ya la encontramos, cuesta 29 pesos, pero nada más tienen esa y quiero comprar varias, entonces vamos a ver si nos las pueden preparar. Es que ya se me acabaron 
Ajá. ¿Ya no lo vas a hacer? No, o sea, ah, vale. igual y no sé si mañana. Ok. Este, pero... Ok, bueno, entonces me das esa y no sé si es que las agarrar. Ok, amigos, hicimos nuestra orden y eh, ahorita nos lo van a entregar, pero nada más había una rosquita de Reyes, entonces nada más pedí una. Estaba en 29 pesos 30. ¿Ya llegó? Ah, está chida la bolsita. Ahí está. Todo viene. ¿O la abrimos aquí afuera o qué? Aquí en las mesitas. Así les decía amigos, eh, 29 pesos costó la rosquita y ya no eh, había otra más. Alcanzamos apenas la última, está siendo todo un éxito. <ríe> eh, preguntamos que si iban a salir, que podíamos esperar porque queríamos llevar cuatro, una para mí, una para Raúl y otra para mi hermano y para Chava que ahorita vamos con ellos. Pero nada más conseguimos una eh, que, y que ya no iban a salir más, que ya no iban a ser. Entonces tuvimos que comprar otras opciones, ahorita se las mostramos lo que, lo que pidió. Y ahorita les digo los precios. Entonces, ¿unboxing o qué, Raúl? Está. <risa> ¿Así venía? Así venía. Así. <risa> A ver, pásamela. Eh, está, está chida, ¿eh? Aunque la siento muy sencilla para que cueste 30 pesos. Pero a lo mejor traerá monito o no traerá monito. Ah, no a lo mejor. No, ¿verdad? El que está. está muy pequeño. Vamos a ver qué tiene, si es tradicional. El pan, así que lo siento, se siente un poquito durito, pero a lo mejor ya mordí. Sí, pero a lo mejor ya mordiéndolo ya se, se siente más suave. Vamos a traer el dulce de concha. Esto no me acuerdo cómo se llama, no sé si se llama membrillo. En otras cositas que no sabes si hay algún experto en, en roscas por ahí que me pueda explicar qué son estos ingredientes. Los que están allá, ¿tú sabes qué son, Raúl? No, no, no. Dulcecito, ¿ah? ¿eh? Y hay mucha gente que este es su favorito. Entonces, Ay, aquí fotos, está. En, en imagen es más grande. ¿Sí? Es que si es muy chiquita, ¿no? Sí, tienes razón. Yo creo que es un poco más grande. Ajá. Bueno, esta es la mía. Ahorita la voy a probar. Y Raúl, ¿tú qué pediste? Yo pedí una tradicional dona de Homero Simpson. Ah, rosita. <risa> rosita. ¿Y sin nada? Sin nada, sí, tal cual. Se ¿Y esa cuánto costó? Esta costó... 22, dona de fresa, 22. Está, está, está carito, ¿no? ¿Cómo ves tú? Es que es la marca, ¿no? Es la marca. Ah, bueno, a lo mejor ahorita nos queda el hocico el sabor, ¿no? Sí, a lo mejor a lo sí. Mejor. Es que, bueno, tienes razón. A lo mejor ya es que este, Starbucks es mucho experiencia y todo. Obviamente ahorita no salimos, pero pues adentro está eh, acogedor, están buenos asientos. No sé si haya internet como Starbucks, pero pues están estas mesitas. Entonces no es como que solo el precio de la dona, eso pienso yo, sino que también es como que todo sí, lo que es, conlleva. Es el estatus. Sí, el estatus. Y pues ahorita no pedimos ninguna bebida, pero por ejemplo aquí podemos ver ese que está ahí, que es el col, no sé qué, se ve muy fresa. Entonces, esa es tu bebida. Y a los otros chavos les pedimos unas conchas, <ríe> a ver si les gustan. Entonces ahorita se los damos. Amigos, decidimos partirla. Vamos a ver si nos prestan un cuchillo para poderla partir todos. Entonces vamos a dirigirnos hasta el otro lado, hacia el lugar donde vamos, eh, que es aquí cerquita. Y ahorita la probamos, no desesperéis. ¿Qué onda, pa? ¿Qué pedo? Todo chido. Ok amigos, vamos a hacer esto como una familia unida que somos a partirlo para probarlo los tres. Y va a ser cuatro, pero nada más estamos tres, entonces eh, amo a partirlo. Vamos a probarlo amigos, entonces uh, agárrese un pedacito la de la rosca rosca concha. Raúl. Madrecitas así. <risa> Entonces, es el primero, dale Leo ¿A poco es el Tim Hortons? Sí, es el Tim Hortons No manches Dale, a ver qué tal A ver, Tim Hortons no, no es gringo Es conoces? de Canadá, creo, creo que es de Canadá, no, esta es la, no sé. la florecita es canadiense Japón, esa es de Japón Es de Japón <risa> Bueno, <risa> date como magnate, Leo, Ay, no video me, reacción A mí no me gusta este ¿Neta? Nah, me, ¿Qué es, Me gustan nomás estos No, no pues quítaselo, quítaselo No, lo voy a morder acá Ok Ajá mm. uh -huh. ¿Eh? Yeah lo que es una rosca normal. ¿Sabe rosca o dona? ¿Sabe rosca? ¿Neta? A ver, Rulli. Está orilla, eh. No es como la dona que estábamos hablando. Sí, esa vieja rosca. Oye, amigos, yo no tengo pedo. Yo sí agarro esto. ¿Qué será? ¿Un higo? ¿O Lucio? ¿Cómo se llaman esas cosas? Puede ser. Entonces vamos a darle. Ah, 
A primera instancia, vamos a grabar podcast y los vecinos están <ríe> tienen un concierto. Siento que está un poquito durito el pan. No sé si porque sea la última que encontramos, ya no había otra. Como que a lo mejor ya tiene varios tiempo que la sacaron. Pero la siento un, un pasito durita. En cuanto a lo demás, sí, sí es muy parecida ¿cómo se dice? a una rosca tradicional que comprarías en, en cualquier otro lugar. En HB, en Walmart. Aunque yo les recomiendo que la compren en panaderías tradicionales como que de casa. En cuanto al precio, costó 30 pesos. Entonces, yo, yo les recomendaría que si quieren rosca, compren después del 6 para que les salga más barato. <risa> <risa> la neta. Ya hemos quedado. Ah, ¿qué onda, padre? Ajá, y concentrado, ¿eh? <risa> Muy rica. Sí, en cuanto al precio. ¿Se te hace chiquita o se te hace grande? Oh, me hace bien. Bien. Para una persona. Para una persona está legal. Uh -huh. Sí, yo creo que nos hace para el antojo, ¿no? Uh -huh. Si quieres, para toda la familia, pues la tradicional. Sí, y aparte está muy vistosa, está de madre vistosa. Eh, yo creo que para tus fotitos en el Instagram y todo para presumirlo, eh, queda perfecta. Entonces, si ustedes quieren, y si quieren, si todavía hay, pues vayan a probarla. Te traje otra cosa también. ¿Eh? Te traje otra cosa. A ver. Cara, cara. Uh. <risa> pa, pa, mira. Chon, 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 chon. Échale. No mordida. Esto está buena. No sé. ¿A ti tampoco te gusta el higo, Raúl? No. ¿A quién le gustan los higos? A ver, ah, comenten. Yo, yo soy el raro. <risa> sí. Si te gustan los higos, dale dislike. <risa> Entonces, vas a probar una, una de 25 pesos. Una con concha de 25 ruido. pesos. Del Team Hortons. No, manches. Échale. Yo compro las conchas en cuatro. <risa> mm, mm. ¿Sí se ve buena? Está mm, durita, -mm. pero esta madre, lo dulcito. El dulce. Está muy rico. Muy rico. Muy bien. Mm -mm. Ahí quedó. Y amigos, estamos aquí porque vamos a grabar un podcast y estamos armando todo esto eh, ya lo había hecho pero en el canal de vlogs nunca lo había hecho entonces acá leo mi hermano está armando los microfonitos ya ahorita vamos a seguir poniendo cosas falta el switcher el audio entonces este va a ser el set de lo que vamos a grabar el día de hoy aquí está esta cosita que no sé para qué sea, creo que es para grabar el audio Para que estos micrófonos suenen perrotes Yo creo que ya cuando suba este video Ya está el podcast arriba El primer invitado es Raúl, como pudieron ver Entonces vamos a, a grabarlo Espero que lo disfruten Vamos a tratar temas ahí este, Que nunca habíamos hablado Entonces, eh, si no lo han visto Se los recomiendo que vayan a verlo Y este estudio tiene algo Bueno, esta oficina tiene algo particular Que hay calaveras por todos lados Calavera, otra calavera, otra calavera Ahí atrás Otra calavera, una calavera <risa> Una calavera, aquí eh, Al lado la, la laptop de Raúl Ahí está, ay perro Otra calavera aquí, al ladito de la entrada Calavera, 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 calavera Y un cuadro de muchas calaveras Y este creo que lo hizo el artista Que hizo un mural que está en San Pedro Garza García El que está en el túnel Este, entonces es muy buena obra Y muy buen artista de muchas calaveras Muy darks Se hizo la luz amigos Raúl, ¿cómo te sientes? Ya estoy el primer preparado invitado. Acá algo de presión, pero mal, mal Vamos a enseñar ¿Cuál es tu proceso <coughs> intrínseco? Vamos a enseñar ya las líneas. Este, sí, Alex, fíjate que mi proceso creativo fue. Este. Pues una vez quise estudiar comunicación, ahí fue donde te conocí. Y la cagué. Y la cagamos, nos corrieron a los dos días. Amigos, y acabamos de grabar el video, el podcast se puso muy bueno, <ríe> se lo recomiendo que vayan a verlo, ahí estuve con Raúl, platicamos muchas, muchas tonterías y muchas cosas interesantes, Muchas. entonces, espero que les haya gustado este video, fue algo, un revoltijo entre Tim Horton, entre lo que vamos a hacer del podcast, pero espero hayan disfrutado el día con nosotros, Raúl, gracias, muchas gracias por invitarme al podcast, y si estás viendo este video de La Rosca, pásense a ver el podcast también, exacto, entonces, los queremos mucho y nos vemos hasta el próximo video, bye, vámonos. Entonces si vas a ir, fuga a la party A ver si ganchamos unas morras fancy Me tomo una Pepsi de buses la jersey Y en el estéreo me pongo